Hello po sa inyong lahat Magandang umaga Tang hali gabi Saan man po kayo naroon uh, Itong video na po ito Ay uh, Na gusto lang po ako ibalita sa inyo Kasi wari ko Maraming hindi pa May alam Kasi Ito ay kapopost lang sa youtube About 4 days ago uh, This is about the Invention ng isang Pilipino na nasa Pilipinas ang pangalan niya ay si Elias de los Santos at siya po naka-invento ng electro plasma generator so ang generator pong ito ay nagbibigay ng electricity ang maganda doon hindi na po kailangan ng battery hindi rin na rin po kailangan ng uh, petroleum sa madaling sabi sabi nung mayari maraming masasagasan o maraming mamatay na na product tulad na nga ng petroleum battery at saka tawag dito tawag dito isa ah, charcoal ah, magandang balita ito para sa Pilipinas so itong generator na ito pwedeng maging maliit, pwedeng maging malaki depende sa susuplayan nito, let's say halimbawa, building ah, hindi pala, pwede pala kasi yung una nilang in-invent na una, ay malaki ngayon ang uh, upgrade na nila naging maliit na ngayon yung, nakit, yung makikita nyo dito sa picture Eh, ito ang pinaka the best na invention na gawa ng Pilipino sana naman supportahan ito ng ating gobyerno put it this sa uh, inventor kasi baka siyempre kasi ma malaking ma marami sa masasagasaan hindi na gano'n but sana naman eh walang walang gano'n kasi yung kanyang bahay uh, dati nung nasa Maral ko binabayad niyang bills monthly ay 22k ngayon 3k na lang kasi hindi niya uh, kinabit sa lahat kung baga hinati niya yung mga ilaw lahat ng ilaw ata uh, or meko uh, or meko ba o meralko ang siyang nagpapaandar at yung alhati like twigs ibang malalaking gumamit na portion ng electric doon sa kanyang nagawang invention sa generator niya pero mo 22k to 3,000 malaking diferensya at ang sabi naman uh, hindi na naman magkakaroon ng problema ang mirag ko kasi nandyan na sila nakastablish pwedeng sila na ang mag-supply ng electric sa Meralco pero mo kaya niya supplyan ang Meralco sa sa kong na ito sa invention na ito ang magiging advantage nito yung daw mga yung babago pa lang na de-develop na walang kuryente na lagyan ay pwede na sila ang 
Pwede na itong generator na ito kasi hindi mo na kailangan magpagawa pa ng mga daan-daan at -daan, ng daan, magay mga poste at magkabit ng mga wall. Kasi ang pag ang mural ko ata pag siya ang nagkabit, yung isang kilometer ay nagkokos ng 1.5 million pesos. Ay siyempre, kung halimbawa sabi niya kung 10 kilometers ay di malaki rin. Ah, uh, how much yun? Uh, ano? 15 million ba yun? Pwede ito sa building, sa boiler, anything na kailangan na electric. At ang maganda dito sa generator na ito, kung paano siya gumagana, it will be unbelievable but you have to believe it paano niya naisip yun na invention na yun na kasi ang ang kinokollect ng generator na ito para magbigay ng electricity ay just frequency ng signal ng mga uh, cellphone uh, ng satellite ng TV, ng radio yun lang po at kinokulit ng generator na ito kahit yung 0.5 uh, volts lang po daw yun ay kaya pag pumasok na sa gener generator na step up ng generator so tinanong na nag-interview kung ano diferensya nito sa 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 solar yung solar limited na dito rin ng battery ito daw hindi uh, it can run 24 hours kasi uh, maraming frequency na daw charge marami hindi naman uh, makapanin ang gagawin lang daw nga nito mag collect na mag collect yung nakakulit niya sa i-grow niya so kumbaga libre libre yung uh, yung kinakain ng, uh, ng generator na ito sana naman ma-provito at hindi magkaroon ng problema kasi sabi ng mayari kung seizure sa ibang basa na si Amerika gusto ay di papayag daw siya pero sa Pilipinas imamanipacture sa kanya dadalhin sa bansa nila sa kanilang pangangailangan uh, dito ko nilang tatapusin kasi marami pa akong sasabihin tungkol dito uh, ano pa ba? Inumpisahan niya ang invention na ito ng 2016 by 5 years na kompleto nila at yun nga gumastos siya ng 62 million pesos so equivalent that so 1.5 ah, ano sorry 1 million 250,000 US dollars Nandun sa mapapanood niyo po ito sa sa interview ni Agriculture may tatlo siya doon pruweba na kinabitan niya ng uh, ng uh, ng generator na ito so ang sa isang kot sa sakal ang matitira lang doon ay yung power steering at saka yung mga lights electrical electrical para sa lights at wala na tapos yung generator na lang wala na yung machine differential wala basta yung uh, uh, yung generator lang ang magpapatakbo 
maganda tatlong sasakyan niyang ang kanyang pinagkabitan uh, na isang van, pajero saka isang malaking isang sasakyan tagapatay uh, panoorin nyo basta i-type nyo lang ay search nyo ay power generator invented by Filipino ay will pop up there uh, ang pangalan nitong machine na ito ay electroplasma generator pero mo imagine ang kailangan lang niya ay frequency at mag-generate itong generator na ito pwede siyang gamitin sa building sa boiler, sa planta you can name it as long as uh, electricity ang kailangan kahit nga Meralco pwede sila na mag supply ng electric gamit itong generator na ito ba? Diba? kita mo ang galing kasi yung uh, isang uh, yung isang nandiyan sa picture yun lang alam mo ganun kaliit na yun uh, 3400 volts yun ang ang laman nun ay kailangan ano ba ginagamit natin 220 basta naroon kung paano haong kwan siya magkocontrol basta magaling bumili ba ako sa sa invention na ito diba dati meron yung ini-invent na yung sasakyan na magpapatakbo ay tubig lang hydraulic naman yun parang hydraulic something ito naman iba a big difference sa invention na yun ito ay electric mismo ang magpapatakbo as gamit ay generator sana naman pag ito ay okay na naging commercial sana hindi magkaroon ng problema kasi pero mo masasagasaan ang petroleum battery at saka charcoal malaking kumpanya yan gaya ng leche ngayon may nagagawa ng uh, ba car battery so pag ito lumabas na mamamatay yung business na yun. so I don't know I hope na maging smooth ang kalabasan nito pag ipinab kung, kung gagamitin na officially for public at may papagmalaki natin ng Pilipino now I can uh, pwede akong humiyaw pero mo Pilipino sa dami ng tao sa mundo this is one good uh, invention panoorin nyo you will amaze kaya yun ang mag judge uh, ano pa ba naroon ang, may mga negosyasyan na hospital nagagawa pa lang ata uh, 110 beds uh, mayroon din siyang negosyo ng pabrika ng rubber saka ng ano pa ba yung isa? nakakalimutan ko na uh, 85 years old na itong itong kwan naka-invento so 
Kung mawala man daw siya ang mag-a-handle nun, ay yung kanyang kapartner at yung mga anak niya ay kasi wala mga technical na alam ay sa paperwork na lang. So, basta maganda. Sana maging okay po ito. Hindi na kailangan mag-abroad ng mga Pilipino. Kasi kung i-share sa ibang bansa, ang magiging deal ay doon ay mamanufacture sa Pilipinas. Sa kanila dadalhin sa kanilang bansa. Which is good. Magbo-booming ang Pilipinas. Sabi niya magbabago ang climate kasi hindi ito uh, it will not consume ng uh, pollution. It's a uh, Uh, magbabago nga ang climate kasi malinis wala hindi sa pollution so I guess yun na lang muna so sige po sana nagustuhan nyo at panoorin nyo po yung uh, yung sinasabi kong naimbento ng Pilipino ito and then kayo na mag magpasya pero this is a real deal I'm telling you so sige po bye bye marami po salamat sa inyo sa so, susunod ulit